各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这期话题，我们说一说台日勾结引发的思考，如何避免灾难重演。台独当局记者安倍去世一事。大肆的进行政治的操纵，不仅要求台湾地区所有政府机关和公立学校降半旗致哀，还派遣赖清德前往日本参加安倍的葬礼。台独分子们认贼作父的行为，引起了海内外中国人的一致的谴责，同时也向我们展示了反台独问题的严峻性和紧迫性。安倍晋三。遇刺身亡以后，发生了一系列事情，让我们对台独分子与日本政见的勾结有了一个全新的认识。台独势力对安倍的死啊，是如丧考妣。从蔡英文、苏贞昌、赖清德、谢长廷这些台独分子的头面人物的言行。我们就看得出来，他们对安倍之死，并不仅仅是礼节上的哀悼啊，而是发自内心的悲痛。可想而知，安倍晋三从心灵到物质上给这些台独分子多少的支持和鼓励。在台湾岛上，有相当多的人，不仅仅是心理上倾向于日本。而是真正的拥有日本的血统。日本占领台湾五十年，谁知道留下了多少日本种啊？日本比美国的支持更能够增强台独分子对抗大陆的信心。按照日本政府的安排呢，安倍的国葬要到八月份才能够进行。赖清德参加的是一个小范围私人性质的追悼活动。只有安倍生前很亲近的人才有资格参加这次哀悼仪式啊，有两个层面的含义：一是以示台独与日本右翼的关系很铁；二是要向中国大陆示威。如果仅仅是私人感情的表达，那么赖清德的这次活动不需要曝光。但是正相反，不但日本媒体公开报道了这件事情，还堂而皇之的发布了赖清德戴着口罩进入灵堂的照片。这是日本政界公开向中国大陆表示。我们就是要支持台独，就是要复活军国主义。日本政府目前的所作所为，当然离不开美国的怂恿、指使和支持。我认为啊，俄乌战争爆发以后，有两个值得全世界高度警惕的动向：一个是德国准备大力的提高军费开支；一个是日本要修改和平宪法。这都与美国的故意放水有关。历史往往会惊人的重复啊！美国如此作为，搞不好要将全球再一次引入灾难。在亚洲，要想对日本复活军国主义的痴心进行压制和打击，必须考虑行之有效的办法。到2022年6月，日本呢已经连续10个月出现了贸易逆差。根据有关研究机构的分析，这主要是因为国际能源价格的暴涨，同时全球出口市场疲软。导致日本这个资源贫乏的工业国出现了严重的进口的过度和出口的不足。其实这样的困难呢，对中国也是同样存在的。根据统计啊，虽然上半年中国的对外贸易额大幅度的提升，但是进出口货物的具体的数量也是有所减少的。主要原因就是从原材料到成品价格全线上涨，特别是乌克兰战争导致了俄罗斯石油、天然气的出口受到极大的限制，推高了全球能源市场的价格。那不同的是，中国自己还拥有相当强大的石油、天然气和煤炭的生产能力，拥有工业生产所必须的矿产。中国还能够从俄罗斯那里用友好价格获得石油、天然气的供应。因此呢，我们中国是可以有很多的办法来消化、吸收原材料的涨价和能源涨价所带来的冲击。所以啊，虽然日本右翼的势力非常的嚣张，但是客观来看呢，现在摆在中国面前的是一个千载难逢的产业升级的机会。通过在集成电路、新能源汽车等方面的突破，彻底打垮日本的经济支柱。其中最主要的就是新能源汽车。众所周知呢，日本一度是全球家用电器产业最强大的国家。现在这个市场已经基本上被中国企业所占据。日本曾经非常强大的造船业，如今呢，也在中国和韩国的联手攻势之下，严重的萎缩。日本一度是完全垄断了全世界的摄影、摄像设备的市场，但是智能手机的出现，让日本的照相机产业只能退缩到一个小众市场上。高铁也曾经是日本的名片，如今中国已经占有绝对的优势。日本最强大的龙头产业啊，可能也仅仅只剩下汽车了。现在日本把主攻方向选在了氢能源汽车上，面临着巨大的安全的风险。至于信息产业呢，日本完全沦为了美国的附庸。连一个龙头企业都不曾出现。如果中国能够在新能源汽车产业上继续取得突破，像信息产业那样打垮日本汽车产业，就会让日本的制造业进一步的萎缩。日本政府的债务问题原本就非常严重，如果核心产业被打垮，就会很快的滑向财政的破产。日本右翼势力复活军国主义的梦想就会完全的破灭，他们对于台独势力的支持也只能停留在口头上。这是对日本右翼势力。釜底抽薪的最好的办法。
。好，这句话题就说到这里。